രണ്ടാം ഘട്ട ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിധി എഴുതി കേരളം ഇന്നലെ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞതിൽ മുന്നണികൾക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത ആശങ്കയുണ്ട് കാര്യം പലപ്പോഴും ഈ പോളിംഗ് ശതമാനം കൂടുമ്പോൾ പല മുന്നണികളും വിജയം അവകാശപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വരും അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചരിത്രം എന്നാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഈ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞുപോയി പത്തനംതിട്ടയിലൊക്കെ വല്ലാതെ കുറഞ്ഞുപോയി വോട്ടെടുപ്പ് വൽ വൈകിയതിനെ ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയ വിവാദം കേരളത്തിൽ കടക്കുന്നു കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ വിവാദം കുറച്ചധികം കത്തിപ്പടരാനും സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രവുമല്ല പലവിധമായ ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും മറുപടിയും ഒക്കെ വന്നു എന്ന് വരാം സലീം മാലിക്ക് ചേരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സലീം ഗുഡ് മോർണിംഗ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ അല്ല വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ പറയൂ സലീം മാലിക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ് കെ എൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ വോട്ടിംഗ് ദിവസത്തെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്ഷീണമൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്നാലും നമ്മൾ കളത്തിൽ തന്നെ സജീവമായി തന്നെയുണ്ട് കാരണം ഇന്നലെ വോട്ടിംഗ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടിയുള്ള ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്ന ദിവസമാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ മുന്നണികളുടെ മനസ്സിൽ എത്ര ശത എത്രത്തോളം വിജയ ശതമാനം പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്നതൊക്കെ വ്യക്തമാകുന്നൊരു ദിവസം കാരണം ഇന്ന് പല മുന്നണികളും എവിടെയൊക്കെ കാലുവാരി ഞങ്ങളെ കാലുവാരി എന്ന് പറയുന്ന ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള സഹകരണം ഈ ഘടകക്ഷികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പല വിവാദങ്ങളും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ആലസ്യത്തിൽ നിന്നാൽ നമുക്ക് ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുമില്ല എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നലെ ഈ ഒരു ഒന്നര മാസക്കാലം ഒരു വലിയ കാലയളവ് നീണ്ട ഒരു ആവേശകരമായ പ്രചരണം എല്ലാ മുന്നണികളുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ പരമാവധി വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണയുമായുള്ള സന്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊന്നും ഈ വോട്ടിങ്ങിൽ പ്രതിഫലിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ് കാരണം എഴുപതിന് അല്പം മുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അന്തിമ കണക്ക് വരുമ്പോൾ പോളിംഗ് ഉള്ളത് ഇനി തപാൽ വോട്ടുകളും ഒപ്പം തന്നെ ഇനി അവസാനം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള വോട്ടുകളും ഒക്കെ കൂട്ടിയാലും എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിനും എഴുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനത്തിനും ഇടയിലേക്ക് ഈ പോളിംഗ് ശതമാനം നിൽക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാളും കുറവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാളും കുറവ് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ പോളിംഗ് ശതമാനം നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരിക അത് ഏത് മുന്നണിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് ഏത് മേഖലയിലാണ് പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞത് എന്നതിനെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊരു വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ എന്തായാലും ഈ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞതിൽ മുന്നണികൾ വലിയ ആശങ്കയുണ്ട് കാരണം തങ്ങളുടെ വോട്ടുകളൊക്കെ കൃത്യമായി പോൾ ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാ മുന്നണികളും അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ പോലും ഈ ഇന്നലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായുള്ള പ്രശ്നം പല സ്ഥലങ്ങളിലെയും വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ പണിമുടക്കിയതും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഏഴ് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഒരു വോട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കാതെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ വി വി പാറ്റിലേക്ക് ചിഹ്നവും ഈ വോട്ടും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെ വരാൻ താമസിച്ചതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലയിൽ വലിയ നിലയിൽ ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പല ബൂത്തിലും വോട്ട് ചെയ്യാൻ നീണ്ട ക്യൂ മണിക്കൂറുകൾ നിന്ന ശേഷം പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ വീണ്ടും തിരികെ വോട്ടിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാതെ ചില മുന്നണികൾക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വോട്ട് ഈ എണ്ണം കുറയാൻ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറയാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത് ഇരട്ട വോട്ടുകൾ കാര്യമായി വോട്ടർ പട്ടികകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ജാഗ്രത മൂലം അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതും ഈ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞതിന് കാര്യമായി എന്നുള്ളൊരു ആരോപണം ഇതിനോടകം തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ അവസാന മണിക്കൂറിൽ തന്നെ യു ഡി എഫ് ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല യു ഡി എഫിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം കള്ളവോട്ട് ആരോപണമാണ് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യു ഡി എഫ് ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ചർച്ചയാക്കി ഇപ്പോഴും ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് യു ഡി എഫ് താങ്ക് യു സലീം മാലിക്